encantada de estar aquí en Arceneta con todos vosotros y con, presentando una parte de un proyecto y también toda la Feria de Energías Renovables, que es la primera, la primera Feria de Energías Renovables de Arceneta que esperamos que se repita y que aumente tanto el número de gente como el número de participantes, que seguro que es así. Así que bienvenidos a todos y os le dejo la palabra a Santiago. No sé si hablarlos como, como ciudadano o como director territorial de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desenvolvimiento Rural. Ve, ve al caso sobre la Consellería del, del Cambio Climático, que está muy relacionada con el tema de las energías renovables. Es día que no sé si hacerlo como ciudadano o como, como responsable de la Administración, o como solo caso, pienso que, que hem de hacer una, esta fila es una apuesta de futuro. Sabemos que las energías fósiles tienen, tienen un tiempo determinado y son finitas. En cambio, las energías renovables son perpetuas y por siempre. Eh, y si os parece, lo, lo haremos desde las 12 hasta la 1 y luego empezaremos con unas... Así que espero que disfrutéis viendo las casetas por aquí. Hola, hola. 
apostar per, per eh, intentar afavorir que al món rural eh, se le impulsen, se le donarle un impuls a aprofitar el recurso que tenim, la biomasa, aprofitar un poquet la energía del sol, intentar que Janeta siga un poco referent, un despoble referents en, en este sector. Fires de este tipo en toda la provincia, a Cataluña solo será habitual, se suelen hacer, pero así en la provincia detectaban que había una mancanza. Y a Janeta volían ser pioneros. En Wine la iniciativa se ha bona, la respuesta se bona, la colaboración de la universidad, que es de agrair, la colaboración también de la administración. Es un proyecto de continuidad, no se queda en el que tenemos así, que por ser el primer año estén muy satisfechos, conten que para los años siguientes la cosa tire van y el que torne de vida avance, que sigue un referente a nivel comarcal, provincial o autonómico, o autonómico del desarrollamiento de estas energías renovables. Tenemos un parque solar de titularidad municipal que la verdad es que todos los meses reporta una cantidad importante de, de dineros a a l'Ajuntament i després hi ha uns quants parcs a nivell d'iniciativa privada, que la veritat també estan molt contents. De moment se preveuen uns canvis legislatius, la cosa no serà com ara, però la veritat és que eh, sí que tenim aquesta experiència i algunes altres a nivell particular. Hi ha molts nuclis disseminats de població, hi ha molts masos que han apostat també per l'energia solar i també eòlica. Fomentar o subvencionar o intentar buscar algún suport de la administració para intentar portar estas energías a nivel particular de las viviendas y también estén haciendo un estudio para la posible ubicación de una planta de biomasa hacia el pueblo. Tenía también un par de estudios en marcha y es una buena manera también de fomentar la ocupación, se crearían unos llocs de trabajo hacia el pueblo y al mismo momento se aprovecharía para entregar a las montañas, están brutos las montañas estos últimos años, no se ven absolutamente para res, son un polvorí de cara al estío, o netegem de hivern, o tenemos un polvorí de cara al estío. La propuesta de sustituir la crema de restes agrícoles per, per la trituració és una aposta decidida per, per les energies renovables també. Eh, en principi evitem tres efectes perjudicials. Un és el perill d'incendis, l'altre aspecte favorable és la emissió de CO2 i finalment, i el més important de tots, jo penso que és el retorn dels, dels nutrients de la terra donat que han eixit d'ella. La productivitat de la terra està directament relacionada en la quantitat de matèria orgànica i aquesta ve representada per la quantitat de humus. En la natura, la font més important de humus que hi ha són eh, les rames que tenen un diàmetre inferior a 7, a 7 centímetres, que ve a ser lo que en els pobles coneixem com la remulla, les restes de poda. Aleshores, cremar la remulla és cremar la font de humus més important i, i a l'inrevés, triturar-la és que aquest humus s'incorpora a la terra i augmenta la fertilitat, estalviem adobs, i mantenim més la humitat i tots són efectes favorables per això. Aquests factors humans que poden provocar incendis, com és la crema de restolls o de restes de poda, d'aquesta manera, en evitar cremar, evitem el perill d'incendi. És a dir, els factors humans sí que podem incidir sobre ells, no aquells imprevisibles com, com els que les tronades, els llamps, però sí en els factors humans i, per tant, ahí sí que hem de dir que que hauríem d'anar substituint la crema per la trituració. Jo crec que el paper de les administracions és imprescindible, per això també pensem que és important integrar-los en un círculo que ha que incluir actors de la universitat, població civil, empresa, sector empresarial i, sobretot, també una part de administració molt important. Jo crec que un impuls d'una tecnologia com són les energies renovables eh, incluye a todos, a la sociedad civil que tiene una determinada demanda, a unas empresas que dan esos servicios, a una universidad que puede hacer investigación en el tema y a una administración que tiene que ser el canal por el cual fluyan una serie de iniciativas o faciliten una serie de iniciativas eh, que pueden fomentar o no unos determinados sectores y que esperemos que sean de fomento y que en este caso se, esperamos que sea también para impulsar el sector de las energías renovables. Consiste en, en poder quemar, entre otras cosas, leña, pellets, astilla, en vez de, del gasoil, con el ahorro que tiene tanto económicamente como en ventajas de efectos de, bueno, de emisiones de gases de efecto invernadero. Tres kilos de astilla, por ejemplo, es alrededor de un litro de gasoil y obtenemos un ahorro del 60 al 65% económicamente, con una inversión 
relativamente elevada, pero que en unos 4 o 5 años se están realizando toda la amortización. Lo suyo de la biomasa es más, más decantado, por lo menos en nuestra empresa, lo decantamos más al tema industrial, aunque también instalamos en viviendas, en granjas, en mataderos, en residencias de ancianos, en, incluso en hospitales. Es, es digamos, el gran éxito de la biomasa porque tienen un gran consumo y se obtiene un mayor ahorro, aunque tenga la inversión más elevada. Yo tengo en cara el sistema tradicional de, de gasoil y, y de caldera que se ha montado hasta ahora y ve, ya tengo unos 10 o 15 años, entonces estoy valorando en el momento de, el coste de este tipo de caldera, el, el ahorro económico que puedo tener sobre el combustible de gasoil y, eh, obviamente, Boré las ventajas que, que puc tindre en este, en este sistema de calefacción abans de invertir más dinero en, en renovar una caldera ya antigua y en una energía pues, que tampoco va más en lo que es tema de natura y de conservación de, de, de nuestro espai. prácticas innovadoras en el sector de las energías renovables para junto a las universidades el consorcio y geolín hungría que facilita la conexión entre el entorno académico y el sector empresarial favoreciendo la transición del